بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه مني في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل سورتيت او بندانه ظهره التوليب احنا بنبدا بعدد زوجي من الغرز وبيكون حسب حجم دوران الراس بتاعه الطفل او بتاعه يعني اي شخص كبير لان هي عامه تنفع لكل الاعمار وطبعا احنا بنقيس دوران الراس من خلف الراس الجزئيه الاسفل في خلف الراس لاعلى مكان في فوق الحاجب وبنحدد على الاساس دوت عدد من السلاسل بنقيس المقاس اللي احنا قايسينه ونعمله على عدد السلاسل بالمتر وطبعا لازم يكون العدد معانا يكون عدد زوجي يعني ما ينفعش نشتغل بعدد فرد وليكن انا النهارده هشتغل معاكم ب 28 سلسله طبعا مش نفس حجم السورتيت بس عامه انا بس عايزه اوريكم الغرزه هنشتغلها ازاي بسم الله الرحمن الرحيم وزي ما اتفقنا طبعا الخيوط المستخدمه للسورتيت او البندانه او الطواقي بتكون قطن او صوف ادي واحد سلسله اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاته وعشرين اربعه وعشرين خمسه وعشرين سته وعشرين سبعه وعشرين تمانيه وعشرين طبعا انا ممكن اشتغلها قدامكم بالعرض بالشكل دوت بس انا حابه اعملها معاكم نقفلها عشان نعرف إيه انتوا لما هتيجوا تشتغلوا تقفلوها ازاي هقفل بمنزلقه في اول سلسله انا عملتها بالشكل ده وهرتفع سلسله وهشتغل ثلاث سطور على ال 28 غرزه سلسلة هنشتغل 28 غرزة حشو والسلسلة اللي ارتفعتها هي ارتفاع غرزة الحشو هنشتغل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وطبعا زي ما اتفقنا هشتغل السطر دوت وهشتغل كمان عليه سطرين بغرزة الحشو هكمل ثلاث سطور من غرزة الحشو وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده أكون خلاص خلصت السطر التالت هقفل بمنزلقة في أول سلسلة اشتغلت فيها وهجيب اللون الأخضر علشان نبدأ نعمل بيه ورقة الشجر الخاصة بظهرة التوليب هلف الخيط على ايديا بالشكل ده وهقفله عقدة وهسحبه من الخيط الموجود معايا على الإبرة من الحلقة اللي على الإبرة وهمسك طرفين الخيط اللي مش هشتغل بيهم بالشكل دوت هرتفع تلاتة سلسلة ارتفاع غرزة العمود بلفة ادي واحد اتنين تلاتة هفوت من تحت سلسلة فاضية أو غرزة وهشتغل في تاني غرزة عمود بلفة واحد وسلسلة وتاني في نفس الفراغ هدخل واعمل عمود بلفه تاني واحد وطبعا دوت بس عشان احنا في اول السطر لكن بعد كده هنشتغل بالطريقه التاليه دي هن... ه... واحنا في نفس المكان اللي احنا فيه فوق مش هعمل اي سلاسل هفوت من تحت فراغ اتنين مش هشتغل فيهم في رقم تلاته هدخل ادي واحد اتنين مش هشتغل فيهم في رقم تلاته هدخل وهكرر تاني عمود بلفه وسلسله وعمود بلفة في نفس الفراغ تاني هنكرر هلف الخيط على الإبرة وأفوت من تحت فراغ اتنين وفي رقم تلاتة هدخل وأشتغل عمود بلفة وسلسلة تاني في نفس الفراغ أشتغل عمود بلفة كمان بحيث إن أنا بعمل ورقة الشجر بتاع زهرة التوليب اللي هي السرعات اللي إحنا شايفينها دي تاني هكرر معاكم مرة كمان من نفس المكان اللي انا فيه ما باخدش سلاسل من فوق هلف الخيط على الابره هفوت من تحت فراغ اتنين وفي تالت فراغ هشتغل بالشكل دوت عمود بلفه ادي واحد وسلسله وتاني في نفس الفراغ عمود بلفه وطبعا هكرر لغاية ما اوصل بنفس الطريقة لأول السطر هكمل لأول السطر وهرجع لكم رجعت لكم تاني وأنا كده خلاص في آخر السطر وباقي معايا فراغين بس هفوت واحد منهم 
زي ما كنا في الاول فوتنا بس فراغ واحد هفوت واحد وهشتغل في التاني الغرزة بتاعتي عمود بلفة وسلسلة وعمود بلفة وهقفل في تالت سلسلة انا ارتفعت بيها في العمود بلفة اللي انا اشتغلته في بداية السطر زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعنا طبعا في نهاية الشغل بننظف الخيط اللي جوه دوت وبنخفيه تحت السلاسل المرحلة دي هبدأ اضيف لون الوردة او الزهرة سواء الاحمر او الاصفر او البينك طبعا زي ما انتوا حابين او اي لون عامة كمان ممكن نستخدم اللون اللبني او اللي هو التركواز هلف الخيط على الايديا بالشكل دوت وبعد كده هقفله حلقة او عقدة اسحبه من الحلقة اللي على الابرة وهرتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وكمان سلسلة المسافة ما بين العمود والفراغ اللي في النص دوت احنا هنبدأ نشتغل في الفراغ اللي في النص دوت اللي هو ما بين العمود اللي هو في مكان السلسلة اللي ما بين العمودين طبعا هفوت الفراغ الاولاني مش هشتغل فيه وهروح اشتغل في الفراغ اللي في النص دوت وبعد ما خدنا ثلاث سلاسل ارتفاع العمود بلفة وكمان سلسلة الفراغ اللي هو ما بين كل سبعة والتانية هندخل نشتغل غرزة عنقود هنشوف غرزة العنقود نشتغلها ازاي لف الخيط على الابرة بالشكل دوت هدخل في الفراغ اشتغل خمس مرات عنقود بلف بس مش كامل هنشتغل بالشكل دوت ناخد ندخل ونلف الخيط ونخرج بيه هخرج طبعا بس سوري انا لسه ملفتش الخيط على الابرة الاول الف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل دوت دي تالت حلقة المفروض ان انا الف الخيط واخرج لو هكمل عمود كامل بس عشان اكمل غرزة العنقود مش هينفع اكمل هسيب الحلقة بتاعتها معايا على الابرة وهكمل كمان اربع مرات بنفس الطريقة هلف الخيط وادخل في الفراغ هو هو هلف الخيط واخرج بقى معايا دلوقتي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم واخلي التالتة معايا على الابرة مش هخرج منها تاني هقرر نلف الخيط ندخل في نفس الفراغ نلف الخيط ونخرج هلف الخيط واخرج من حلقتين بس وهخلي التالتة معايا على الابرة وهكرر تاني هلف الخيط واخرج واخرج بس حلقتين واخلي معايا الحلقة الاخيرة بشكل دوت انا بقى معايا الحلقة الاساسية بتاعت الابرة ومعايا واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى لسه في مرة كمان نلف الخيط وندخل في الفراغ نلف الخيط ونخرج من غرزة العمود بلفة اللي معايا بقى تلت حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين وخلي التالتة معايا بالشكل ده بقى معايا خمس حلقات بالاضافة للحلقة الخاصة بالابرة الف الخيط واخرج من كل الحلقات الموجودة عندي واقفلهم بسلسلة بعد كده هعمل سلسلتين مسافة ادي واحد اتنين تاني هعمل هتفادى طبعا الفراغ الاولاني ده مش هشتغل فيه وهخش في المكان اللي في النص دوت في السبعة هنشتغل غرزة عنقود تانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بقى معايا حلقة الأساسية اللي على الإبرة وخمس حلقات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة نلف الخيط ونخرج منهم كلهم ونقفل عليهم بسلسلة وهعمل مسافة سلسلتين واحد اثنين هكمل تاني هنسيب الفراغ دوت وندخل في قلب السبعة دي اللي هي بنعتبرها ورقة الشجر بتاعة زهرة التوليد نشتغل غرزة عنقود مكونة من خمسة ندخل خمس مرات غرزة عمود بلفة بس مش كامل هطلع منه حلقتين وخلي الحلقة التالتة موجودة معايا على الإبرة اتنين تلاتة أربعة خلف الخيط واخرج من الست حلقات الموجودين معايا الخمس حلقات بتوع الخمس اعمده والحلقه الموجوده اساسا معايا على الابره وهقفل عليهم بسلسله وبعد كده هعمل مسافه سلسلتين بالشكل دوت بتكون شكل الزهره بتاعتي بدا يبان قدامكم هكمل بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لبدايه السطر وهرجع راجعت لكم تاني وانا كده خلاص في نهايه السطر هقفل بس الغرزه بتاعتي بسلسلة وهعمل مسافة سلسلتين وهروح اشتغل في اخر فراغ عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة
نلف الحرف الخيط ونخرج من كل الحلقات ونقفل عليهم سلسلة وهعمل سلسلة مسافة وهروح لتالت سلسلة أنا ارتفعت بيها في بداية السطر بيكون ده طبعا شكل الشغل بتاعي أنا طبعا مش هستخدم الخيط الأخضر تاني فهقصه وزي ما اتفقنا هننضف كل الخيوط بعد ما نخلص شغلنا هبدأ أضيف اللون الأبيض تاني ألف حلقة وأعملها عقدة وده طبعا أأمن للغرزة بتاعتنا بدل ما الخيط يفك مننا أو نضطر نربط ده كده أسهل شد الخيط الأحمر هرتفع سلسلة واحدة بس ارتفاع غرزة الحشو وهبدأ أشتغل على المكان بتاع السلسلة اللي احنا اخدناه قبل كده اول السطر غرزة حشو وبعد كده في ظهرة التوليب نفسها هشتغل غرزة حشو والسلسلتين هشتغل عليهم اتنين غرزة حشو ادي واحد اتنين هقص الخيط طبعا الاحمر مش محتاجاه خلاص وثبتناه كويس تاني هكرر فوق غرزة التوليب زي ما احنا شايفين بالشكل دوت الفراغ اللي فوقيها هشتغل فيه غرزة حشو وفي السلسلتين هشتغل اتنين غرزة حشو تاني فوق غرزة التوليب او فوق غرزة العنقود نشتغل غرزة حشو والسلسلتين اللي بعديها نشتغل سلسلتين غرزة حشو بالشكل دوت هكمل طبعا لغاية ما اوصل لنهاية السطر وبعد كده كمان هرتفع سطرين زي ما بدأنا بثلاث سطور غرزة حشو هختم بثلاث سطور غرزة حشو هكمل الثلاث سطور وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده انا خلصت الثلاث سطور بغرزة الحشو زي ما انتم شايفين وبتكون شكل السورتات بتاعتنا طبعا بعد ما نخفي الخيوط بتاعتنا داخل او تحت السلاسل والغرز بتكون دي شكل البندانة طبعا مع اختلاف الحجم يعني احنا ممكن لو هنشتغل بندانة لطفل او طفل آه سوري لطفلة هنزود كمان ضعف الحجم دوت بالشكل دوت بيكون شكلها جميل ورقيقة جدا تنفع للكبار والصغار ده كان درسنا النهاردة أتمنى يكون عجبكم ودي أول سورتت معانا يا نونا أتمنى أنها يا رب تنول إعجابك لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد منوي